ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிற பாடம் வந்து வெப்பமானி ஸோ நியூ சிலபஸுக்கு ஏற்ற எங்களுக்கு மூன்றே மூணு வெப்பமானிகள் தான் இருக்குது முதலாவது கண்ணாடியில் திரவ அல்லது ரச வெப்பமானி ரெண்டாவது வெப்ப வினை மூன்றாவது வெப்ப தடை விசை ஸோ இந்த மூன்று வெப்பமானிகளை பற்றி படித்தா எங்களுக்கு காரணமாக இருக்க போகுது இந்த மூணு வெப்பமானிகளும் எதை அடிப்படையாக கொண்டு எந்த கன்செப்டை வச்சு கொண்டு இருந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா வெப்பமான இயல்பு என்ற கன்செப்டை வச்சு கொண்டு தான் இந்த மூன்றும் எழுதப்பட்டது அப்போ இந்த வெப்பமான இயல்பு என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் முதல்ல ஸோ பேசிக்காக இப்போ நாங்கள் சாதாரணமாக எங்களை வீட்டில் பாவிக்கிற ஒரு தேவமீட்டர் எடுத்து பார்ப்போம் இப்போ எங்களுக்கு ஒரு காய்ச்சல் வந்து வந்தோம்னா நடக்கும் நாங்கள் தேவமீட்டரை வைக்கல ஒரு முப்ப எங்களுக்கு சாதாரணமாக முப்பத்தி ஏழு பாசி செல்சியஸ் இருக்க வேண்டியது வந்து ஒரு நாற்பது பாசி செல்சியஸ் காட்ட போகுது ஸோ என்னென்று சாதாரண நிலையில் ஜீரோவில் இருக்க இந்த தேர்மோமீட்டர் வந்து எங்களுக்கு உடம்பில் வச்சோம்னா முப்பத்தி ஏழுக்கோ நாற்பதுக்கோ போகுது என்று கேட்டோம்னா இந்த வெப்பநிலை வந்து ஏதோ ஒரு பௌதிக இயல்பு காரணமாக மாறப்போகுது இப்போ உதாரணத்துக்கு எங்களோட சாதாரண கண்ணாடியோல் அல்லது ரசத்திரவப்பம் எடுத்து <laughs> இதில் வந்து ஒரு சைட்டில் வந்து வெப்பநிலைகள் தந்திருக்குது இன்னொரு வைஎச்சில் வந்து வெப்பமான இயல்புகள் தந்திருக்குது ஸோ இதில் டீட்டான்றது மட்டும்தான் எங்களுக்கு தெரியாது டீட்டா ஒன்னு பெருமானமும் தெரியும் டீட்டா டூன்ற பெருமானம் தெரியும் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இதில் எல்லாத்துல பெருமானங்களும் தெரியும் ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன சமன்பாடு எழுத போகிறோம்னா டீட்டா மைனஸ் டீட்டா ஒன் இன்கில் டீட்டா டூ மைனஸ் டீட்டா ஒன் ஈக்வல்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்கில் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அதாவது எங்களுக்கு எந்த ஒன்றுடைய உயர் வெப்பநிலையும் தாழ் வெப்பநிலையும் தெரிஞ்சு வெப்பமான இயல்புகளில் பெருமானங்கள் தெரிஞ்சதுனால் நாங்கள் எந்த ஒரு வெப்பநிலையும் கணிக்கக்கூடியதாக இருக்குது இந்த இந்த சார்ட் அல்லது கிராஃபை வச்சுக்கொண்டு ஸோ இந்த கன்செப்டை வச்சுக்கொண்டு தான் மூன்று வெப்பமானிகளும் எழுதப்பட்டது ஸோ முதல்ல நாங்கள் கண்ணாடியில் திரவ அல்லது ரச வெப்பமானியை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இது எங்கள்ட சாதாரணமாக வீடுகளில் நாங்கள் பாய்க்கக்கூடிய ஒரு வெப்பமானியாக இருக்க போகுது நாங்கள் அல்கஹாலை பாய்க்கலாம் அல்லது ரசத்தை பாய்க்கக்கூடியதாக இருக்கு ஸோ ஒரு கண்ணாடியில் திரவ அல்லது ரச வெப்பமான இணைக்க நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த வெப்பமான இயல்பு வந்து அந்த கனவளவாக தான் இருக்க போகுது ஸோ வெப்பநிலை மாறுற இயக்கில் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த கனவளவு மாறுறதால தான் எங்களுக்கு டெம்பரேச்சர்ஸ் அளக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ இப்போ நாங்கள் சாதாரணமாக வீடுகளில் பாவிக்க நினைக்கல என்னென்ன நன்மைகள் இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ எங்களை மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் படித்த ஆக்களாக இருக்கணும் அல்லது படிக்காத ஆக்களாக இருக்கணும் ஏர் என்றாலும் இதை பாவிக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் ஸோ அப்படி என்ன இக்கில் என்னென்னா இந்த தேவமீட்டர் வந்து எங்களுக்கு நேரடி வாசிப்பை கொடுக்க போகுது அதாவது நாங்கள் வெப்பநிலைகளை அளக்கிய இக்கில் எங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு கல்குலேஷனும் செய்ய தேவையில்லை வச்ச உடனே என்ன வெப்பநிலை நேரடியாக எங்களுக்கு கிடைக்க போகுது ஸோ அதே மாதிரி இது கைக்கு அடக்கமாகவும் இருக்க போகுது சாதாரண ஆக்கள் சாதாரண தேவைகள் காய்ச்சல் அளக்கிறதுக்கோ அந்த மாதிரி சாதாரண தேவைகளுக்கு இது போதும் மாறுகின்றது <laughs> அதே மாதிரி இந்த மிகச்சிறிய பொருட்களான இந்த நீர் துளிகள் இந்த மாதிரி மிக உயர் வெப்பநிலை எல்லாம் அளக்க முடியாது இருக்கிறது இது குறைபாடாக இருக்குது இதே வந்து சாதாரண வீட்டு தேவைகளுக்கு மட்டும் பாவிக்கிறது கண்டு ஸ்பெஷலாக செய்யப்பட்ட ஒரு வெப்பமானியாக இருக்கும் ஸோ அதை யோச்சமுன்னாலே நன்மைகள் தீமைகள் என்னென்ன நாங்கள் எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் எக்ஸாமுக்கு ஸோ இந்த வெப்பமனையில் நாங்கள் என்னென்ன இயல்புகள் திரவத்துக்கு இருக்க வேணும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல சீரான விரிவு இருக்க வேணும் நிச்சயமாக வெப்பநிலை மாறுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரசம் வந்து சீராக தான் விரியக்கூடியதாக இருக்க வேணும் உயர்ந்த விரிவு குணகம் இருக்க வேணும் அப்போ தான் என்னென்ன சொல்கிறது பெரிய பரந்த வீச்சில் அளவுக்க கூடியதாக இருக்கணும் தாழ்ந்த தன்மப்ப குழு அளவு கொண்டதாக இருக்க வேணும் அதே மாதிரி தாழ் உரை நிலையும் உயர் கோதிலையும் இருக்கும் அதாவது மேக்சிமம் குறைஞ்ச வெப்பநிலையிலிருந்து மேக்சிமம் கூட வெப்பலை கலக்கக்கூடியதாக இருக்கிறனால தான் ஒரு மிகப்பெரிய பரந்த வீச்சில் அளக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ பரந்த வாசிப்புகளை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த ஒளி ஊடுபுகோடாத தன்மையாக இருக்கணும் கண்ணாடி நினைக்கக்கூடாத இருக்கும் இதெல்லாம் திரவத்தின இயல்புகளாக இருக்கும் ஸோ சில நேரம் ஸ்ட்ரக்சர்லேயோ இதெல்லாம் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இது பேசிக்காக தெரிஞ்சிருந்தாலே காணும் அடுத்தது வெப்ப இணை என்று பார்த்தோம்னா பேசிக்க என்னடா இப்போ ரெண்டு வெப்பநிலை எடுப்போம் ரெண்டு ஒரு இடத்த டீட்டா ஒன் என்ற வெப்பநிலை இருக்குது இன்னொருத்த டீட்டா டூ என்ற வெப்பநிலை இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு வெப்பநிலை இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு நான் என்ன செய்யறேன்னா ரெண்டு கம்பிகள் இணைச்சி போட்டு ஒரு கல்வனோமானியை வைக்கிறேன் ஸோ கல்வனோமானியில் வந்து ஒரு திரும்பல் ஏற்படும் ஸோ இங்கே மின்னியக்க விசை தான் இந்த வெப்பமான இயல்பு இந
இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக லேபில் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஒரு வெப்பமானியாக இருக்க போகுது ஸோ இதில் என்னது விரைவாக மாறுகின்ற வெப்பநிலைகளை அளக்கக்கூடியதாக இருக்க போகுது உயர்ந்த வெப்பநிலைகளை அளக்கக்கூடியதாக இருக்க போகுது மிக சிறிய வெப்பநிலைகளை வந்து அளக்கக்கூடியதாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி எழுதல் உருவாக்கணும் அதாவது எனக்கு இதை உருவாக்குறதுக்கு வந்து ரெண்டே ரெண்டு கம்பிகள் இருந்தால் காரணம் அதே மாதிரி என்னென்னு சொல்கிறது இது வந்து ஒரு மிக குறைந்த செலவுகளில் இதில் அங்கே உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அங்கே என்னெல்லாம் தீமைகள் இருந்துச்சோ அதெல்லாம் இங்கே நன்மைகளாக வந்து சேரப்போகுது ஆனால் குறைபாடு என்று பார்த்தோம்னா அங்கே என்ன நன்மையாக இருந்துச்சோ அங்கே இங்கே இது வந்து இங்கே தீமையாக இருக்குது அதாவது இதை நாங்கள் கணிக்கிறதுக்கு அங்கே கேல்குலேஷன் செய்ய தெரிஞ்ச ஒரு ஆளால் மட்டும்தான் இது முடியும் ஸோ சாதாரண ஆக்களுக்கு இது செய்ய முடியாதுன்றது வந்து இது ஒரு தீமையாக இருக்க போகுது ஸோ இது வந்து பேசிக்காக ஒரு லெப்பில் பாவிக்கிற ஒரு வெப்பமான நினைச்சாலே அதை வச்சுக்கொண்டு நன்மைகள் தீமைகள் என்னென்னு இதை கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் மூன்றாவது வந்து வெப்பத்தடை இசை அதை பற்றி பெருசாங்கிற சிலபஸில் ஒரு ஒரு ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தால் காணும் அதாவது வந்து இது வெப்பமான இயல்பு வந்து மின்தடை என்றதும் வெப்பநிலை கூட இந்த மின்தடை குறையும் என்று தெரிஞ்சிருந்தாலே அந்த அந்த அளவு நோட்ஸ் அதுக்கு காணமாக இருக்க போகுது ஸோ இவ்வளவு தான் எங்களோட சிலபஸில் வெப்பமானிகளை வச்சுக்கொண்டு எழுதப்பட்ட பாடமாக இருக்க போகுது ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமென நம்பிக்கொண்டு நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கொண்டு விடைபெறு